இந்த படம் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல நாலு ஃபோர் நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சாச்சு பெஸ்ட் ஃபிலிம் பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி அண்ட் பெஸ்ட் பீஜியம் டூ தௌசண்ட் லெவனில் இந்தியாஸ் ஒஃபிஷியல் என்ட்ரி டு ஓஸ்கார் சில்வர் பீகோக் இன் கோவா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வாஷிங்டன் டிசி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் அவார்டு கசான் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பெஸ்ட் கிரிட்டிக்ஸ் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் நிறைய அவார்டு கிடச்சாச்சு இது நியர்லி ஹண்ட்ரட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அட்டன் அட்டன் செய்துட்டு இது கேரளாவில் நாலு ஸ்டேட் அவார்டு கிடச்சிருச்சு அது பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் பெஸ்ட் சினிமோட்டோகிராஃபி அண்ட் பெஸ்ட் பீஜியம் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஏதாவது கேள்வி ஏதாவது டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் ஒரு டிராவல் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த டைமில் நான் உம்ரா உம்ரா தெரியுமா அது ஹஜ் மாதிரி இருக்கு உம்ரா மக்கையில் போய் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வரல அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை நான் ஜித்தியில் வச்சு பார்த்துட்டேன் அவர் தான் இந்த படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அவரோட ஹஜ்ஜும் தான் அதுதான் அந்த புதுசாக அவர் ஒரு மரம் போட்டது இல்லையா அதுதான் ஆச்சு அதுதான் பெரிய விஷயம் இந்த படம் பார்த்துட்டு நிறைய ஆளுகர் இந்த மாதிரி சத்தார் இல்லையா அவர் குழந்தை அது மாதிரி நிறைய ஆளுகர் என்னை ஃபோனில் கூப்பிட்டாரு துபாயில் ஒரு ஒரு ஃபோனின் ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஆள் ஃபோன் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டைமில் அவர் அப்பா அம்மாவை நான் கண்டிப்பாக அச்சுனு அனைப்பு அனைப்பு அவர் இந்த கேரக்டருக்கு அதாவது இந்த இவருடைய நிறைய ஆளுக சொல்லிட்டு அவருடைய ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அவருடைய ஒரு லவ் நான் நினைக்கிற அது அவர் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் என் அப்பா அம்மா அரசு இவருக்கு அது தெரியல அவருக்கு தெரியல அவர் லோக்கல் ஏரியா அவருக்கு தெரியுது அந்த அசைனா ராஜிதா அவரு தான் நிறைய படிச்சவர் அவரு தான் அவர் ஹீரோ அவர் போயிட்டு அவர் கேட்கீங்க உங்களை எங்க போயிட்டு எப்பயே போயிடுச்சு அவர் தான் சொல்றது அந்த டிராவல் ஏஜென்சியில நான் போயிடுச்சு இது கவர்மெண்ட்ல பண்றது என்னன்னா ஃப்ரீ அல்ல அவர் கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சது இல்ல அது ஹஜ்ஜுக்கு சப்சிடி என்னன்னா அவருக்கு இப்போ ஒரு நிறைய ஒரு ஃபிளைட்ல ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் பேசஞ்சர்ஸ் போகணும்னா அதுக்கு தான் சப்சிடி அரசாங்கமும் அனுப்புறாங்க பிரைவேட்டும் அனுப்புறாங்க நல்ல புரியணும் அரசாங்கத்துல கொஞ்சம் பணம் கம்மியா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும் இப்ப இன்னைக்கு தேதிக்கு அரசாங்கத்து மூலமா நீங்க போகணும்னா ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபா ஒன்னே முக்கால் லட்ச ரூபா ஆகும் ஒன்றரை லட்ச ரூபா அந்த மாதிரி ஆகும் ஒரு சிராப் வச்சிருக்காங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கா சொல்றேன் பிரைவேட்டில் போனால் கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் வயசான நேரத்தில் பிரைவேட்டில் போனாக்க அவங்களுக்கு சில தங்குற வசதி சாப்பாடு வசதியெல்லாம் அவங்களே செஞ்சு கொடுத்துறாங்க அரசாங்கத்தில் போனால் சாப்பாடு வசதியெல்லாம் இருக்காது வெறும் போக்குவரத்து இடம் தான் கொடுப்பாங்க பிரைவேட்டில் போனால் தான் அதுக்காக வேண்டி தான் டேரக்டர் அப்படி பிரைவேட்டில் அனுப்புறதுக்கு பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நான் நம்புவேன் ரெண்டாவது பிரைவேட்டில் போகிறதுல என்னென்னா பணங்கள் கொஞ்சம் பெதுவாக கொடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் சில இதெல்லாம் இருக்குது அரசாங்கத்தில் அப்படி இல்லை மொத்தமே ஆயிரம் அப்ளிகேஷன் வந்தால் இரநூறு பேர் தான் அனுப்புவாங்க எல்லாத்தையும் கிடையாது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அதுவும் மூணு வருஷத்துக்கு போட்டு மூணாவது வருஷம் வரல நாலாவது வருஷம் அவங்க கொடுப்பாங்க அது பெரிய அளவில் குழுக்கள் நடக்குது அவர் பெரிய ஹெச் கமிட்டி இந்தியா லெவலில் நடக்குது அவர் பெரிய மினிஸ்ட்ரி பிரைவேட்டில் அந்த வயசில் உள்ளவங்க இப்போ அவர் எடுத்திருக்கிற அந்த வயசு வந்து வயசானவங்க பிரைவேட்டில் தான் போக முடியும் இல்லைனா சாப்பாடு செய்யறதுக்கெல்லாம் ஆளுங்கள்லாம் வசதி இருக்காது அந்த வகையில் அவர் எடுத்துருப்பார் நான் நம்புகிறேன் அந்த ட்ராவல் ஏஜென்சி சீல் அவர் முஸ்லீம் தான் அந்த மாதிரி அந்த பணம் அவர் அவரு அதுவும் சீக்கிரிக்க இல்லை ஏன்னா ஹஜ் பண்ணோம்னா அவரு தான் சொந்த காசு தான் வேணும் 
ஐந்தாவது கடமை அந்த கடமையை வந்து யாருக்கெல்லாம் முடியுதோ அவங்க தான் நிறைவேற்றணும் எல்லாரும் போய்தான் ஆகணும் கட்டாய கடமை அல்ல அது அந்த கடமை உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் யாருக்கு கடன் இல்லாத சூழ்நிலையா இருக்கணும் தன்னுடைய சொந்த காசுல போகணும் இந்த மாதிரி சில நாம்ஸ் இருக்கு அப்படி இருந்தா தான் ஹஜ் கடமை நிறைவேற்ற முடியும் இருக்கு அதனால ஒரு மார்க்கத்தினுடைய அந்த சட்ட திட்டத்தை உட்பட்டு பார்க்கும் போது அடுத்தவங்களுடைய காசு வாங்கிட்டு போறது அல்ல ஹஜ் அல்ல தான் கடன் இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கணும் உடல் நலம் நல்லா இருக்கணும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை அடுத்தவங்க காசு வாங்கிட்டு போகக்கூடாது யார்கிட்ட ஏமாத்தி இருக்கக்கூடாது யாரையும் பக வச்சுட்டு போகக்கூடாது எல்லா நண்பர்கள்டையும் போய் எதிரியா இருந்தாலும் போய் இந்த மாதிரி மன்னிச்சிருக்கேன் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு தான் ஹஜ்க்கு போகணும் அதுல கூட நல்ல ஒரு நண்பர் போய் அவர் மன்னிப்பு கேட்பாரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தினுடைய வெளிப்பாடா அவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த வகையில நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹிந்தியில ரீமேக் பண்ணணும்னு ஆசை இது இந்த படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல அப்ப மலையாள படம் அரபியில டப் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் படம் இதுதான் அப்புறம் இது டர்கிஷ் லாங்குவேஜ்ல டப் பண்ணிட்டா இப்ப இரான்ல டப் பண்ண போகுது கேரளாவில் இவர் சொன்ன மாதிரி முஸ்லீம்ஸ் படம்னா என்ன நம்ம கேரளாவில் என்ன சொல்லணும் ஹாரா படம் பார்க்க முடியல படம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றேன் அப்புறம் இன்னும் உங்கள் ஊரில் ஒரு ஆள் இந்த படம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு ஃபர்னிச்சர் பிஸ்னஸ் செய்யணும் ஆள் அவருக்கோ படம் பார்த்து வந்துட்டு அவர் அவர்கிட்ட அம்மாகிட்ட சொல்ல நீ நான் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஒன்றும் ஞாபகம் செய்யல எல்லாம் கரெக்டாக பிஸ்னஸ்னா இனி முதல்ல ஞாபகம் செய்யப்படும்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் அம்மா கேட்டுட்ட ஏ இந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணா அப்போ அம்மா என்ன கேட்டேன்னா படம் பார்த்தா ஆளுகள் நன்னாகுமான்னு சொல்லலே சினிமா பார்த்துட்டு ஆளுகள் இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுக்குமான்னு அவர் கேட்டுட்டு 